super. Oh là là. On va aller petit déj. Non mais ma coupe de cheveux quand mes cheveux sont pas lissés, je trouve ça drôle. On va aller petit déj et je pense que je vais faire un live TikTok évidemment comme d'hab euh, pendant que je petit déj. Bon, je suis en train de me préparer. J'ai filmé un petit on s'habille ensemble, mais j'ai pas fini de filmer, bien évidemment. La musique ne m'écoute pas. Je suis en train de me coiffer. Il faut que j'appelle la mutuelle aussi. On va appeler la mutuelle maintenant, ce sera fait. Je vais appeler. Est-ce qu'on peut appeler une mutuelle en se, en se lissant les cheveux Bien sûr. Avec le service Taïdi Assistance, nous allons vous mettre en relation avec un conseiller. Les gars, je viens d'appeler la mutuelle, mais il a aucune logique. Je vais avoir envie de faire des réflexions avec, je vais rien dire, le pauvre il peut rien. Mais en gros, j'aurais pu avoir des aides de ménage dès le début de mon arrêt, donc fin août, pendant trois semaines. C'est tout. <rire> Genre c'est tout. C'est super logique. Du coup, il faut que je vois si au niveau de la CAF ou de la sécu, il n'y a pas autre chose. Parce que du coup, là, en fait, euh, donc ça aurait été au début de l'arrêt et euh, pendant trois semaines. Que trois semaines déjà, d'ailleurs, c'est n'a plus logique. Et sinon, si je suis euh, hospitalisée plus de 5 jours à l'hôpital. Donc en gros, la seule fois, m'a dit faites pas le ménage, mais je vais devoir payer ma poche. Je sais que c'est pas, pas sa faute à lui et que bah, là, c'est les garanties de ma mutuelle, mais euh, du coup, je vais essayer de faire d'autres choses. Sinon, je paierai de moi-même. Mais enfin, c'est pas logique qu'on arrête de travail. Enfin, surtout que 3 semaines, alors que c'est un arrêt long, euh, c'est pas hyper logique. Peut-être pendant le congé pato, je vais pas demander. Mais bon, le congé pato, c'est 15 jours, alors. Euh... Clairement, euh, 15 jours ça fait quoi On lui met une ou deux fois avant max. C'est pas. C'est pas énorme. Bref, en attendant, j'ai eu le temps de finir de me lisser les cheveux. Tant pis hein Mais en tout cas, si vous avez pas suivi, j'ai arrêté mon. Non, je l'ai dit dans le live, je crois. J'ai arrêté Wikasa, donc c'est sur l'application sur laquelle je prenais parce que j'en avais barre en fait que les gens arrivent en retard. L'application est très bien, dans mon savoir j'avais eu une femme de l'âge qui était super. Mais là la dernière fois il est parti plus tôt, enfin bref je pense que je vous raconterai, j'en avais marre. Et je pensais que du coup la mutuelle allait pouvoir prendre en charge, donc je me suis dit j'arrête tout. Mais du coup je vais peut-être essayer de trouver euh, sur autre chose. Parce que là ça m'a un petit peu saoulé. Je payais que le, la partie avec les moins 50% des impôts, donc je payais 30 euros, 31 euros, 32 pour 2 heures et demie de ménage. Donc ça va, mais... Mais voilà Bon, bah au moins j'ai ma réponse. La mutuelle c'est mort. Euh, il est quelle heure 11h15. Bah je pense que je vais y aller, je vais aller à Action. On va choisir mes chaussures pour mon... Dans mon on s'habille ensemble. Je pense pas que j'irai direct au ciné, il y a moyen que je revienne ici. Quoique. Est-ce que ça vaut... ça vaut pas le coup que je revienne ici en fait La séance de ciné elle est dans 2 heures. Je voulais mettre mon beau là, mais j'ai l'impression que ça va pas aller. C'est le fait que là ce soit argent et là ce soit doré. Bref. Je suis contente parce qu'en rangeant j'ai retrouvé mes bagues. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de bagues. J'ai l'impression que mes doigts ont maigri. Parce que. Ça aurait bouge quand même pas mal. Bon, je suis prête. Par contre, je sais pas où sont mes lunettes. Donc je pense que je les ai laissées dans la voiture. Je les trouve nulle part. Donc à mon avis, elles sont dans la voiture. Dans le doute, ce qu'on va faire, c'est que j'emmène une paire de lentilles. Parce que si elles sont pas dans la voiture, c'est-à-dire qu'il faut que je remonte ici chercher. Là, je voulais pas mettre euh, mes lentilles parce que en soi. Pour le ciné, là, je veux que ça ne me dérange pas de mettre mes lunettes. Genre là, le, les lentilles, j'ai dû payer une partie de ma poche. Donc si j'en reprends, je pense que je paierai de ma poche aussi. Donc c'est des paquets de 90, mais bon, on va pas en mettre tous les jours non plus. Donc j'en prends au cas où. Mais je serais plus chaud de mettre mes lunettes. Je viens d'avoir une illumination. C'est que je vais à la pharmacie après. Donc il me faut ma carte vitale. Puisque je vais faire mon vaccin. Ah mais c'est déjà dans mon sac. Bon bah c'est bon, let's go Bon, ça y est, j'ai trouvé des boîtes. Le ciel, euh, le ciel est en train de devenir tout noir à mon avis. Il va pleuvoir. Je vais prendre l'essence parce qu'elle est à 1,789. Les carrefour. J'ai pas besoin d'un plan, mais c'est pas cher. Pourquoi vous me regardez comme ça, madame, en fait Bon, finalement, me voilà de retour à la maison. Parce que j'ai. Je suis blonde. J'ai envie, me... envie de me taper. Je suis allée pour acheter des boîtes et je me suis dit, trop bien, j'ai un peu le temps. Je vais rentrer à la maison pour essayer les boîtes. Devinez où sont les boîtes Dans mon coffre. Par contre, tu es. Je suis restée, je suis partie même pas une heure et j'ai un même passage. Je me saoule. <rire> je me saoule. Sinon j'ai reçu un truc de la boîte rose, on ouvrira tout à l'heure. Je vais pas vous montrer l'adresse. Hein. 
Bon, bah on va retourner à la voiture. En plus, je me suis dit trop bien, comme ça j'ai le temps vite de ranger, mais là en fait, je perds du temps pour rien. Je suis trop bête. Je me fatigue. Vous savez, je partais à la voiture sans quoi C'est vrai que les voitures. Mon cerveau, ça va pas. Hein. J'ai les hormones de grossesse. C'est bon, j'ai mes boîtes. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'en ai pris 4. J'en ai pris 2 de cette taille-là. C'est quoi 39 x 29 x 16. Et les étiquettes ont l'air de s'enlever facilement. Attends, on va pas parler trop vite. Ok, ça, ça partait bien. <rire> c'est pas parfait. Oh, quoi que. Il reste un petit bout, mais c'est pas trop mal. Je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure est-il Il est midi 23. Purée, c'était trop. Ça doit être vrai. On m'a dit, sinon, fallait les chauffer. Ça, j'ai déjà essayé. Ça, ça enlève bien. Bon, là, c'est pas... On a connu pire. Bon, L'objectif, c'était pas d'enlever les étiquettes. C'était de voir si <rire> ça suffisait ou pas. Donc, j'en ai pris une deuxième et j'ai pris toute petite comme ça, ça j'aimerais bien peut-être pour mon meuble dans les toilettes à l'intérieur, presque presque presque, sinon j'ai un produit anti-adhésif qui marche bien et j'en ai pris une autre comme ça, ça c'est pour mettre sous le meuble euh... enfin dans le meuble qui est sous l'évier quoi j'aime bien enlever les étiquettes avant, je trouve que c'est plus simple quand même qu'une fois que t'as les produits qui sont rangés à l'intérieur oh waouh magnifique celui-là Bon, du coup, ma séance de ciné, c'est à 13h10. Limite, je commençais à avoir faim, là, mais en fait, je vais avoir faim dans le ciné, quoi. Oh non, échec. Échec de mission. Bon, bref, je vais ranger des trucs dedans, je vous montre après. Bon, du coup, il bon, faudra que je fasse un tri parce que c'était étalé sur les deux étages. J'ai mis les médicaments euh, ici, pour l'instant, voilà. Enfin, médicaments et trucs à pharmacie, il y a des pansements, enfin, il y a pas mal de... Pas mal de choses. Et là, du coup, j'ai la toute petite boîte où j'aimerais euh, trier un peu tout ce qu'il y a là-dedans, là, parce que c'est un peu le bazar. J'ai mis, bon, chose qui ne me sert pas actuellement, c'est des tests de grossesse. Là, là-dedans, j'ai plein de... de serviettes, tampons et tout. J'ai même des serviettes lavables qui sont rangées là-dedans. Mais il euh, faudrait que je trouve une boîte pour ça. Là, j'ai les petits sacs poubelles qui vont du coup pour ma petite poubelle. J'ai pas mal de masques, en vrai, d'ici là que j'utilise tout ça, voilà. Et sinon, ici, c'est une réserve de petits euh, mouchoirs. Et là, il y a des gants et des lingettes. Et là, le truc, c'est que je commence à me sentir genre en mode de faible, il va falloir que je mange. Je me suis levée trop vite, d'ailleurs. Donc, j'hésite à passer au McDo avant d'aller au ciné. Genre, d'y aller maintenant, je passe au drive. Je prends un petit truc, genre un petit chapitre mille ou un petit truc euh, pour manger avant le ciné. Je pense que ça me paraît être une bonne idée. Parce que sinon je pense pas que je vais tenir jusqu'à 15h30 là, ça va être compliqué à dos. Bon, attention, je ferme ma fenêtre. Ça y est, il pleut. J'ai mon petit Happy Meal, je suis passée au drive. D'ailleurs, il y a les nouvelles potatoes, j'ai demandé potatoes, mais j'avais oublié que c'était les nouveaux trucs, mais de loin là, ça ressemble de ouf. Bon, ça sent fort le McDo dans ma voiture. Euh, je vais en direction du ciné, je pense que je vais commencer à manger mes petites potatoes sur la route. Il est midi 59, ma séance est à 13h10. Mais moi, j'arrive jamais en avance au ciné, franchement, j'arrive pile à l'heure, voire en retard, parce que de toute façon, t'as les pubs, les bandes annonces et tout, donc euh, il y a toujours largement le time. Le... Et du coup, je suis contente parce que là, j'ai pas besoin de sortir. Le parking de... du ciné carré de soie il est couvert. J'ai pas besoin de mettre un pied sous la pluie. Et ça, c'est agréable. Et il pleuvait pas quand je suis allée à Action tout à l'heure et tout. Donc, j'ai plutôt de la chance. Vous êtes en train de trembler. Bon, 13h08, je suis dans le parking. J'ai quasiment fini de manger mon McDo. Regardez, c'est ça les nouvelles euh... potatoes. Genre, c'est une forme différente en fait. Elles sont un petit peu genre ondulées, ça se voit pas trop. Mais c'est vraiment genre les mêmes épices et tout. Donc, euh, c'est super bon aussi. Vraiment juste la forme qui change. Et en dessert, je vais prendre un petit berlingot, je vais l'emmener dans le ciné. Ça me contente un peu l'estomac. J'ai quoi comme livre Oh, il a pas mis le livre J'ai vu un truc tout au fond. Du coup, je me suis dit, c'est le livre, mais en fait, rien, du... rien à voir. Ça va que j'ai pas... pas encore d'enfant qui réclame un livre, mais vraiment, j'ai vérifié, j'ai vu une image au fond du truc, donc je me suis dit, c'est le livre, mais en fait, rien à voir, c'était vraiment prospectus. Tant pis. Moi, je faisais des réserves de livres sur Chocapic, bah tant pis. Alors que dans certains McDo, ils te mettent livre et jouet. Dans beaucoup de McDo d'ailleurs. Du coup, je vais être quasi à l'heure, c'est nickel. J'aurais mangé un peu. On est plutôt pas mal. J'ai pris des nuggets parce que ça se mange facilement et que j'avais pas non plus envie de manger un truc en 5 minutes. Pour avoir ma lobby, alors qu'on a P1000, ça va, c'est pas trop lourd. Alors, vous avez juste pas besoin de sortir et tout, mais j'ai oublié que là, je vais aller à la pharmacie. Bon, ça y est, le film est fini. Je suis partie assez vite, il est 15h03, puis il faut que je me bouge le fiacos. En vrai, la pharmacie où je vais pour me faire vacciner, il y avait des rendez-vous, genre toutes les. Ah non il y a des rendez-vous genre toutes les 5 minutes donc euh, je pense qu'ils s'en fichent un peu des rendez-vous genre ils sont toujours dispo et surtout que j'ai deux créneaux j'ai 15h10 et 15h20 puisque j'ai deux vaccins sinon je viens de comprendre que je suis vraiment une adulte parce que je viens de faire 
une remarque à un groupe de jeunes. Je sais pas quel âge ils avaient, ils avaient ouais, bien la vingtaine, je pense quand même. Euh, je vois, il pose son, son emballage de genre un gros sachet de gros bonbons, quoi. Il le pose sur un petit truc sur le côté, le truc survole par terre. Et genre, mon cerveau, il a pas réfléchi, il lui a dit, mais en fait, il y a des poubelles. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, être adulte, c'est faire des remarques aux gens qui laissent leur papier par terre. Non, mais en vrai, euh, sérieux, on est dans un centre commercial. Il y a des poubelles. Et moi, même s'il n'y a pas de poubelle, genre, je suis dans ma poche. Enfin, je sais pas. Il m'a dit quoi Il m'a dit, oh, j'avais pas vu. Et il l'a laissé par terre. Clairement, j'avais pas le temps à perdre pour, euh, <rire> pour blablater plus avec ce genre de personnes. Il pleut. J'hésitais à repasser à Action vite fait pour acheter, euh, comme je vous ai dit là. J'aurais bien une petite boîte pour mettre tout ce qui est les protections hygiéniques, tout ça. Et j'ai pensé à quoi dans le ciné Ouais, l'espèce de boîte là que j'ai pris qui est, un, qui est pas tout à fait droite. J'hésite à en acheter d'autres euh, pour mettre dans mon meuble de salle de bain. Et j'aimerais bien acheter, j'ai oublié ça, une toute petite pour mettre les petits élastiques. Je vous ai montré dans le vlog d'hier. Les petits élastiques, comment ils sont, je vous montrerai tout à l'heure. Donc je pense que je vais faire ça parce que demain, euh, j'ai pas prévu de sortir sauf si je sors. Quand je parle sortir, c'est pas faire la fête, hein, c'est sortir à l'extérieur. Si je sors, c'est euh, pour aller voir un film au ciné le soir, donc euh, voilà. Mais dans la journée, j'ai pas pris de sortir, là je me dis, vu que je suis en voiture, que je suis habillée et tout ça, quitte à faire ça, autant faire maintenant, même si je me prends que la pluie. Par contre, je vais vous laisser parce qu'il faut que je remette le GPS, je sais pas exactement, je sais qu'elle est pas là-bas la pharmacie, je sais pas exactement où elle est. Par contre, total 1,9 alors que... Il y a un total par là-bas où c'est à 1,700 ou quelque chose, ou 1,8. Je comprends pas pourquoi dans les mêmes trucs total, dans une même ville, il y a autant de différences sur les prix. Bon, ça y est, les deux vaccins sont faits, Covid à gauche, grippe à droite, parce que le Covid fait un peu plus mal au bras. Donc il m'a dit c'est mieux de faire à gauche si je suis droitière. J'ai mon petit papier de certificat que je vais pouvoir mettre dans l'application euh, anti-Covid là. C'est anti-Covid maintenant, ça s'appelle que anti-Covid je crois. Ça fait trop bizarre d'avoir ce papier, je l'ai pas vu depuis un bail. Bon, en tout cas... Je ne demande aucun jugement, aucun avis sur le fait de se faire vacciner enceinte. Je vous le dis parce que... Enfin, je vous informe que je me fais vacciner, mais je ne demande pas d'avis. Euh, sachez que, en tout cas, c'est conseillé pour les femmes enceintes de se faire vacciner contre le Covid. L'assurance maladie, d'ailleurs, si vous êtes enceinte euh, sur le site Amélie, vous envoie d'ailleurs un message pour vous dire ça. Maintenant, depuis pas si longtemps que ça, vous pouvez vous faire Covid et grippe en même temps. Moi, j'ai décidé de faire les deux en même temps. Au moins, euh, c'est fait. Ils m'ont pas du tout fait mal, les vaccins. Il me semblait que le Covid, tu sentais un peu le produit passé et tout. Et là, que dalle Donc, tant mieux, c'est fait. Il m'a conseillé quand même de prendre un petit Doliprane euh, là en rentrant. Donc, euh, je vais passer au... à Action et prendre un Doliprane d'ailleurs. Je suis en déj de Doliprane chez moi. Peut-être quand je verrai ma sage-femme, elle va me prescrire euh, ce que je prends pour les remontées à... acides. Je pense que je demanderai du Doliprane quitte à faire euh, autant demander une prescription parce que sinon tu payes. Mais il doit me rester genre deux Doliprane chez moi parce qu'en fait j'en utilise jamais. J'en prends jamais parce que bah, c'est rare que j'ai. En fait, à part mes maux de tête qui ne, du coup, ne sont pas du tout calmables par Doliprane, j'ai jamais mal quelque part. Donc, euh... Et quand j'avais mes règles avant, je prenais de l'ibuprofène, chose qu'on ne peut plus prendre quand on est enceinte. Donc voilà. Là du coup je retourne à Action pour la deuxième fois de la journée. Ça sent grave le McDo par contre dans ma voiture parce que j'ai laissé le sac dans la voiture. Et, euh, et après j'entre à la maison. Et là il pleut quasi plus, voire plus. Donc si ça pouvait être comme ça pour quand je sors de Action, que je me fasse pas tremper, moi ça me va très bien. Le monsieur il, il poussait la voiture en tournant le volant mais en marchant. Les passages piétons. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde à Action tout à l'heure. Enfin quand je suis arrivée il y avait grave du monde. Et le temps que je fasse un tour dans le magasin finalement à la caisse il n'y avait plus trop personne. Et la dame qui était devant moi m'a laissé passer, pas parce que j'étais enceinte, mais parce que j'avais trois boîtes dans les mains. Me voilà rentrée, euh, je vais vous montrer du coup les nouvelles boîtes que j'ai prises. Je vous ai même pas dit le prix des boîtes euh, tout à l'heure, parce que même moi j'ai pas regardé le prix des boîtes, mais j'ai retrouvé le ticket de caisse. Les plus grosses, elles étaient à 3,49, et il y en avait une à 1,48, et boîte provision à couvercle. Ça doit être la plus petite, à 99 centimes. Là, je sais même pas, j'ai pas le ticket de caisse, mais en tout cas, j'en ai pour euh, moins de 5 euros. J'en ai pris une, comme ça, là. Je suppose que là, c'est le nombre de litres, de litres. Une toute petite, comme ça, donc celle-là pour les élastiques. J'ai repris une, euh, comme ça, là. Et j'en ai pris une euh, moyenne. Je vais refaire la technique du sèche-cheveux, ça avait super bien marché pour euh, bien les décoller. Et j'ai reçu mes colis Amazon, de ce que j'avais commandé. Donc on va ouvrir ça et après je vais faire euh, la suite du rangement. Ah oui, j'ai repris euh, la mélatonine, euh, je l'ai pris en boîte de 400. Donc à faire, c'était bien moins cher, donc ça me fait une grosse boîte. Donc là, j'ai le stock. Euh, 400, clairement, c'est un an du coup, plus d'un an de, de mélatonine. 
Et c'est valable jusque juillet 2026. Donc on est bon. Je pense que je vais me changer aussi pour faire mon rangement pour être un peu plus à l'aise. Ça, c'est pour les câbles, euh, pour serrer les câbles. J'ai créé plusieurs couleurs comme ça. Je me dis, on pourra trier euh, par couleur. Je viens d'aller à la poubelle jaune. Je vais déjà avoir des cartons à ramener. Et ça, ah, ça, ça doit être. Mais wesh, c'est pas du tout fermé. C'est la boîte que j'ai pris euh, pour ranger mes bijoux. Parce que quand euh, j'ai fait le tiroir. Euh... Quand j'ai fait le tiroir des bijoux, j'étais là genre ouais je veux bien trier mais je les range dans quoi en fait Avant j'avais vous savez les miroirs là que t'ouvres et euh, t'as plein de rangements Ce que j'avais laissé chez mon ex et j'ai jamais récupéré Ah vous pouvez faire ma clé si vous voulez, vous avez une petite clé Perso c'est pas des bijoux de valeur que je veux ranger à l'intérieur donc euh... Et vous avez bah, pas mal de rangements pour les bagues, pour les montres, pour les boucles d'oreilles Un petit truc euh, comme ça et hop je vous mettrai de toute façon les liens là de ce que j'ai commandé sur Amazon Et ça... C'est pour les colliers, donc trop pratique. Donc euh, voilà, trop bien, je vais pouvoir ranger ça. J'ai pris en noir comme ça, moi c'est pas trop moche. Et puis, euh, et puis voilà, ça y est, tout est vide là-dedans. J'ai mis du coup, ça c'était dans une trousse de toilette, c'est que des produits pour les dents, des dentifrices, des recharges de brossade dans des produits, enfin bref, plein de trucs. Là c'est des trucs pour les cheveux, mais genre pince, il y a des petits élastiques, il y a des trucs tout le reste de mes produits cheveux, sinon c'est là-dedans. Voilà j'ai mis mes lentilles et il y a ça faudra que je vois c'est plein de produits mais j'en ai plein d'autres dans le bureau Donc faut que je vois là j'ai mis tous mes masques visage que j'utilise en ce moment qui sont ouverts Et après là c'est genre mes... il y a le Dyson Airwrap ça c'est le truc du Dyson euh, pas Airwrap <rire> le sèche cheveux Pour l'instant je les ai mis là je verrai si je mets pas dans le meuble de l'entrée parce que je m'en sers euh... Enfin par exemple celle là elle est vide et j'ai encore un petit truc comme ça donc euh, faut que je vois là Et que je finisse de ranger ça sauf que là on va se faire une pause goûter Ensuite je m'attaque au bureau, aux câbles et aux bijoux et après on finira euh, tous les petits produits là et on il faudra nettoyer les pinceaux tout ça. Bon j'ai mangé mon petit goûter. On va aller ranger les câbles dans le bureau. Je crois que je vous ai montré hier tout ce qu'il y avait. Du coup ce que j'ai acheté c'est ça. Vous voyez c'est des trucs avec des couleurs comme ça. Au moins vous pouvez trier par, euh, par un truc différent quoi. On commence par quoi Bon regardez j'ai rangé tous les câbles, c'est trop bien. Là dedans j'ai tout trié par... Enfin euh, c'est tout avec les... Les petites attaches de couleurs, donc trop bien. Et je pense que je vais racheter une deuxième boîte parce que ça tiendra au-dessus pour mettre tous les trucs d'appareil photo. Je suis soufflée. Et là, on va ranger euh, les bijoux. Donc, je vous montre le tiroir à bijoux. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait à manger. Du coup, j'ai fait des pâtes carbo. On va éteindre ça. Il y en a pour deux repas, hein, je pense. Et j'ai fini de ranger les bijoux. Donc là-dedans, là, il là, y a tous mes piercings. C'est une boîte, faudrait que j'enlève ça, faudrait que je décolle le truc. Et sinon, dans la boîte à bijoux. Donc là, c'est tous les colliers. Là, j'ai les montres. Là, j'ai les bagues. J'ai des bagues de quand j'étais toute petite. Donc ça, c'est des souvenirs. Euh, les boucles d'oreilles. En dessous, il y a des bracelets. Et tout en dessous... Vous avez bracelet, ça c'est une chaîne de corps qui était dans la boutique de ma soeur. Bracelet et là il y a des boucles d'oreilles qui ne rentraient pas dans le reste. Mais elle est trop pratique cette boîte, je vous mettrai le lien euh, dans la barre d'infos. Et on va pouvoir manger. Et du coup je vais aller manger. Je vais, regard... je vais trouver pour regarder un film ou une série ou un truc je pense. Bon du coup j'ai mangé, ça y est. J'ai commencé une nouvelle série, ça s'appelle Bodies. Mais j'ai pas très bien suivi, j'étais trop sur mon tel. Et quelqu'un m'a dit mais il faut vraiment suivre. Et effectivement j'ai pas tout compris donc j'ai remis... <rire> Un peu au début de l'épisode 1 pour regarder et je vais manger mon petit flambier en même temps. Je pense que je vais vous laisser parce qu'il est 21h49 donc euh, j'aimerais bien ne pas me coucher trop tard. Donc euh, voilà au moins la conclusion du vlog sera faite parce qu'il n'y aura rien de très très intéressant en plus dans ce vlog. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Demain on finit de ranger, on fait du montage, tout ça tout ça. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.